गुड मॉर्निंग एवरी वन हिदास डॉक्टर परमिंदर कुमार मॉडगिल हु इज एम डी पी एच डी इन आयुर्वेदा होल्डिंग ट्वेंटी सेवन ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन फील्ड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा रिटर्न मैनी रिसर्च पेपर्स एंड बुक ऑन आयुर्वेदा इज गोइंग टू डिलीवर द सेशन ऑन द टॉपिक आयुर्वेदिक ऑन्टरप्रनोरशिप नेविगेटिंग ऑपरचुनिटीज इन द वेलनेस इंडस्ट्री over to you sir uh thank you apurva ji thank you uh sharing my screen are you able to see my ppt yes sir okay thank you very much i'll just start in a minute first of all i thanks uh, dr ati priya director planning and development city university ludhiana uh, apurva chhabda ji and mohini dhanjal ji who have given me the opportunity to interact with you and thank you you people also who have joined uh, this session i'll try uh, to make you satisfy uh, that uh, i have taken each and every aspect of uh, uh, this uh, topic i try to simplify as much as so that the technical points which are in the ayurveda can be easily understood by each and every one so may i start my uh, ppt e- everyone is audible hello yes sir yes sir you are okay. audible to everyone okay thank you very much so uh, my today's topic is entrepreneurship with ayurveda myself dr parminder kumar modgil i done bms after that md and then phd in ayurveda i have more than 25 years of clinical experience in ayurveda so let's start our today's topic when we talk about entrepreneurship the key question arises the imagine you are starting an ayurvedic ayurveda inspired business what unique products or services would you create and how would it contribute to people's well being in today's fast paced world first of all when uh, enthusiastically you start an entrepreneurship the few things which you should take in your mind is that the the things you are creating must be beneficial for the normal people if it they will not give good results uh, like the medicines they will not not last long अच्छी चीज जो है वो ज्यादा देर तक टिकती है हम सभी को पता है अगर हम ज्यादा मार्जिन के लिए थोड़ी देर के लिए टिकेंगे उससे ज्यादा बेटर है कि हम थोड़ा मार्जिन लेकर ज्यादा देर तक अपनी फील्ड में टिके तो, तो स्टार्टिंग विद द एंटरप्रेन्योरशिप एंड आयुर्वेदा रेफर्स टू द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन not uh, given detail of the ayurvedic principles actually when you should start a entrepreneurship with ayurveda you must know the basic principles of ayurveda for this you have to take uh, little efforts so that you can know the principles on which the ayurveda is based Ayurveda is an ancient system of natural healing that organized or and originated in India and has been practiced for thousands of years. Ayurveda is a holistic science actually which starts from Adi Dev Brahma 
then it comes to the earth it's the ancient most medicinal practice in the whole world the allopathy starts thousands years after the ayurveda and most of the uh, the principles which are uh, taken in the allopathic practice they are originated from the ayurveda the two main legends of ayurveda acharya charak maharishi charak and acharya sushrut or maharishi sushrut they belongs to ayurveda acharya charak is the father of medicine and acharya sushrut is the father of surgery more than 3000 years before bc they were doing practice in medicines they were doing surgeries like uh, limb transplant like uh, neurosurgery like cataract surgery of the eye all these types of surgeries they were be done uh, they were doing in those years of uh, age and same acharya charak he has mentioned each and every disease which now occurs like uh, madhume which we called diabetes like uh, uh, hypertension we called rakta chap and like uh, uh, cancer that was called as karkat rog in recent years there has been a growing interest in ayurveda both in india and around the world we have seen in last 10 year the scenario has changed very much in the field of ayurveda ayurveda and yoga is admitted by whole world we have seen the crucial period period of uh, uh, corona or covid we know the each and every, the medical system of each and every country collapsed dramatically but the things which gave the good good results were the medicines that were what you can say immunity boosters and which were only available in the ayurvedic field so the interest in ayurveda which is enhanced in india and around the world has created opportunities for entrepreneurship to develop various ventures related to this traditional system of medicine here are some aspects of entrepreneurship in ayurveda we will dis- discuss one by one first is ayurvedic clinics and wellness center entrepreneur can establish ayurvedic clinic or wellness center where trained ayurvedic practitioners offer consultation treatment and therapies based on ayurvedic principles here the first name which came in my, my mind is panchkarma centers panchkarma is the branch of ayurvedic treatment which is very effective in chronic and that diseases which have no treatment in other pathies like allopathy and homeopathy and other pathies uh, like uh, paralysis uh, like the uh, diseases uh, which weaken uh, your nervous system so so many of the uh, diseases are there whose answer is not in the allopathy or other pathies here lies the ayurveda so ayurveda panchakarma center is a very good option to start as an entrepreneur here you need trained ayurvedic practitioners and ayurvedic assistant for this these centers can cater to individuals seeking holistic health and wellness solutions so i will say that if one has a money and he can start a good panchakarma center he will rise very quickly ayurvedic product manufacturing it's a rather simplest form of uh, entrepreneurship 
Entrepreneurs can start business that manufacture and sell Ayurvedic products such as herbal supplements, skin care products, dietary supplements, and herbal teas, etc. We have seen all these types of medicines. They give very good results. Rather, we talk about skin care products or herbal supplements or dietary supplements or herbal teas, which have a very good result in uh, losing the weight. Each and every company who is in this field in weight loss therapies, they use these herbal teas. These products should be made following the traditional Ayurvedic formulation and principles. Actually, the most of the companies which are manufacturing Ayurvedic products, they are not using the traditional form of the Ayurvedic formulations. They are using uh, uh, like capsules which contain the extract of uh, uh, Ayurvedic medicines, which, which we can say crude uh, Ayurvedic herbs. But uh, if we start with the traditional Ayurvedic formulations, the results will be dramatic. And the product selling will be as high as you can think. So it is my recommendation that if you start an Ayurvedic manufacturing company, start with the products that are made through the traditional Ayurvedic formulation and principles. Second is, uh, third is Ayurvedic herbal gardens and farms. This is also a very good uh, field in which you can spend your money establishing and managing Ayurvedic herbal gardens and farms can be a sustainable business. If you have a land and you have a money, you can take one, one or two drugs uh, like aloe vera, like amla, like ashok and uh, uh, like guduchi, nirgundi, uh, like tinospora cardifolia, which you can uh, call it as giloe. So hundreds of uh, herbs uh, they are which you can grow in your field and sell in the market and the ayurvedic uh, medicines uh, they are very easy to grow because uh, most of them they are uh, wild uh, type of uh, species so they can easily grow in each and every species uh, field. Uh, some sort of uh, climate change you have to uh, uh, consider in these cases. Uh, but the market is very vast. These farms can cultivate the herbs and plants used in the Ayurvedic pre preparation, ensuring the quality and, and th authenticity of the ingredient. Um, here you have to uh, Think about that the quality and the authenticity of the ingredients that uh, cannot be uh, managed. The quality should be uh, good or of very uh, uh, high quality and the authentic authenticity is very easy to uh, take about the most of the Ayurvedic uh, uh, these uh, government uh, uh, societies which have made uh, they help in uh, authenticity the ingredients of the uh, herbal drugs ayurvedic education and training ayurvedic ventures in ayurveda uh, entrepreneur ventures in ayurveda can focus on providing ayurvedic education and training programs for practitioners for therapists and enthusiasts this can include online courses, workshops, and certificate programs. I was talking about the Panchakarma Center, first of all, uh, in my uh, discussion. So there are many programs which are already uh, running in the certification of Panchakarma. So a uh, entrepreneur who can spend money and has a... Uh, good land he can start an ayurvedic college 
if we don't want to start an ayurvedic college he can also start uh, pharmacy college in ayurveda and other are the online courses and the workshops uh, uh, he can uh, start to uh, train ayurveda practitioners and ayurveda therapist like panchakarma therapist and uh, agni karma therapist and enthusiasts who want to know ayurveda ayurvedic college uh, jo hai wo bahut acha ek vikalp hai agar hum uski baat kare to ayurvedic college kholne mein uh, i think uh, the money needed is needed is around 20 to 30 uh, uh, cr but uh, the money that we um, hum jo kamate hain usse that is very high uh, in ayurveda college okay, more than 100 seats government provide uh, for the ayurveda college and 2 lakh is the fees of the uh, student nowadays ayurvedic retreats and tourism in many of the uh, cities in india the tourism is very much developed like goa like uh, uti like uh, shimla like manali and ayurvedic retreats and wellness tourism ventures that offers visitors a chance to experience ayurveda in a holistic way here we can start at ayurvedic retreat and tourism uh center which where we can give ayurvedic treatment and uh, other uh, paramedical treatments uh like yoga meditation and uh, uh, there are pre panchakarma treatments like uh, uh, vasti uh, shiro vasti shiro dhara these types of uh, uh offers we can give to the uh, visitors and the uh, people which come from abroad they like it very much they spend a lot of money on these types of uh, things and also we can uh, give healthy ayurvedic cuisine the, Ayur- uh, the benefit of the ayurvedic cuisine is that uh, uh, it, uh, take care of vat pit and kapha which are the main uh, pillars of the of our body and the uh, food made by an uh, trained ayurvedic uh, practitioner it takes care of uh, vat pitt and kapha it balance uh, these uh, three doshas and uh, keep the body healthy ayurvedic product retailing if you don't have money to start uh, uh, ayurvedic pharmacy if you have less uh, resources you can start this these types of uh, product retailing uh, or e-commerce websites entrepreneurship can operated ayurvedic product retail stores or e-commerce websites that sell authentic ayurvedic products the person can uh, meet th- those types of persons who uh, manufacture uh, good quality of ayurvedic products and uh, he can sell through his retail shops or e-commerce websites nowadays uh, there is a great boom in the field of the e-commerce websites these products may include ayurvedic oils herbs dietary supplements and beauty products everybody wants to be see beautiful he want he or she wants that his or her skin and body looks in a good shape so uh, there is a uh, ab ab Hello, am I audible? 
हेलो यस सर यू ऑडिबल ओके काफी लंबा पॉज था ना तो मुझे लगा कि मैं सुन नहीं पा रहे हैं नाउ अदर इज आयुर्वेदिक पब्लिकेशंस एंड मीडिया देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा एंड एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स मैगजीन वेबसाइट्स और पॉडकास्ट दैट एजुकेट पीपल अबाउट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस एंड रेमेडीज जैसा मैंने पहले बताया था कि आजकल आयुर्वेदा के बारे में और योगा के बारे में लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है दे वॉन्ट टू नो द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा हाउ इट वर्क एंड हाउ इट प्रैक्टिस एंड वट आर द सिंपल रेमेडीज जिसको हम दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं ना विच कैन मेक अस हेल्दी वेन वी आर लिटल बिट लाइक जैसे जुकाम हो गया थोड़ा बहुत कहीं दर्द है हल्का सा कान में जहा हम नहीं चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाए और घर में ही काम चला लें तो ये चीजें जो हैं इनको एजुकेट करने के लिए बुक्स मैगजीन और वेबसाइट्स और पॉडकास्ट ये चीजें आप कर सकते हैं और इनसे बड़ी अच्छी अर्निंग जो है वो हो सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड ईच एंड एवरी नोज दैट इट्स अरा ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्ट इन आयुर्वेदिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट मैथड्स एंटरप्रन्योर्स कैन कोलेबरेट विद रिसर्चर्स एंड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज इन दिस फील्ड बहुत सी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी बहुत सी रिसर्च होनी बाकी है तो आप अगर एक फील्ड भी उठा के कुछ ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट निकाल लें तो उसकी सेलिंग का तो बूम आ जाएगा जैसे हम देखते हैं कि कुछ एक कंपनियां हैं वो एक किसी अपने प्रोडक्ट पे फोकस करती हैं और उससे ही वो करोड़ों रुपये कमा लेती है तो इन आयुर्वेदा देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स जिस पे हम अगर आर एन डी करें तो बहुत अच्छी अच्छा हम एक वेंचर खोल सकते हैं नाउ देर इज आयुर्वेदिक सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर एंड वी आल्सो नीड एआई टूल्स इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा so developing softwares and technology solutions for ayurvedic practitioners and clinics can streamline operations and enhance patient care jaise allopathy walon ke na bahut se softwares aa gaye hain abhi jisme ki unko zyada zor nahi lagana padta patient ka naam likha aur piche ki sari history nikal aati hai kaun kaun se drugs unhone di hain kaun kaun se unhone tests karwaye ab hame bhi unhi se guzara karna padta hai but if a software which should be only for the ayurveda it can help each and every ayurvedic practitioner or you will imagine that if a one allopathic practitioner is there there are 10 ayurveda practitioners so you can imagine how many customers are there so this can include electronic health record system telemedicines plat platforms and ayurveda related mobile applications aajkal to zamana hi mobile ka hai laptop bhi koi koi kabhi kabhi uthata hai to agar mobile applications aisi ban jaye to is field mein boom aa jayega to those persons who are related with artificial intelligence or computer science they can think about it it's a very good field not even uh, with ayurveda or other pathies also so there are various opportunities for entrepreneurs in ayurvedic industry here are some steps to consider if you are interested in ayurvedic entrepreneurship in ayurveda 
सो so, बता दी क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुछ एक स्टेप्स जो आपको अपने माइंड में रखने हैं इसको स्टार्ट करने से पहले आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन फर्स्ट इज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इट इज मस्ट when you are starting an entrepreneur with ayurveda you must must know the principles of ayurveda for which acquire a strong foundation in ayurveda this could involve formal education from a reputable ayurvedic institute attending workshops or learning from experienced practitioners पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए पहले आयुर्वेदा के बारे में सारा जानिए उसके बाद वेंचर शुरू कीजिए वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा इज क्रूशल इन दिस फील्ड आपके लिए बहुत जरूरी है जब आपको किसी चीज का पता ही नहीं है तो आप दूसरे को क्या बता सकते हाउ कैन यू सेल आइडेंटिफाई ए नीच अब ये बहुत जरूरी है जब आपके अंदर वो खुशफुसाहट नहीं होगी ना तो आप वो चीज को अच्छी तरह से कर भी नहीं पाएंगे आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज डाइवर्स एंड इंक्लूड्स एरिया लाइक हर्बल सप्लीमेंटेशन स्किन केयर प्रोडक्ट्स वेलनेस सेंटर स्पा योगा सेंटर्स पंचकर्मा सेंटर्स एंड मेनी मोर चूज योर फील्ड इन विच यू हैव इंटरेस्ट एंड यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस then you start take your time see your interest then you start market research it is also very crucial rather than education after the education market research is very crucial understand your target market and competition identify the demand for ayurvedic products or services in your chosen niche and region analyze the preferences and needs of potential customers pehle analyze kijiye kya kya customer ki need hai kya kya unki preferences hai fir dekhiye ki aap kya dena chahte hain unko aur aap kaise denge so market research jo jo hai koi bhi kaam shuru karna hai pehle uske bare mein pura janiye market ka jo mahol hai uske bare mein pura janiye uske baad hi aap वहां पे आ, क्या कहते हैं कि रह सकते हैं मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन देयर माइट बी स्पेसिफिक रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ensure that your business adhere to all legal requirements and quality standards ab agar aapne koi manufacturing uh, unit khola hai to uske liye sabse pehle aapko license manufacturing lena hai fir uske baad mein ayurvedic uh, department se uh, jo hai aapko license lena padega fir ek license hota hai quality control ka aajkal wo uh, chala hua hai uh, gmp standards वो उसका आपको लेना है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो आपको गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस जीसीपी वो उसका जो सर्टिफिकेशन है वो जरूरी होता है तो अगर आप कोई भी ऐसा वेंचर खोल रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में जरूर ध्यान दीजिए प्रोडक्ट डिवेलपमेंट और सर्विस ऑफरिंग्स पहली बात डेवलप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और जो सर्विस भी है वो आपकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए इफ यू डेवलप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखिए क्वालिटी नेवर कॉम्प्रोमाइज और जो क्वालिटी है उसको आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्वालिटी अपने मुंह से बोलती है तो इसीलिए मैं इस चीज पर जोर देता हूं कि रादर देन आप अपनी क्वालिटी से समझौता करें उससे अच्छा है आप काम कम कर ले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं कम प्रोडक्ट्स बनाइए लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए एक या दो प्रोडक्ट्स ही अगर आपके क्लिक करोगे ना तो आप जिंदगी भर की रोटियां आपके लिए खड़ी होगी 
this could involve sourcing raw material formulating products and ensuring they meet ayurvedic standards alternatively if you are offering service develop a clear and structured approach to consultations or treatment aap apna ek format bana ke rakhiye jisse jo aapka customer hai ya jo patient hai usko samajhne mein badi aasani ho कि ये ये चीजें आप मुझे ऑफर कर रहे हैं दिस विल बी माय कॉस्ट अगर मेरी अप्रोच में है तो मैं आगे बढ़ू नहीं है तो मैं ना बढ़ू तो कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है अगर आपने कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करना है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग आजकल तो जमाना ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग का है जो दिखता है वही बिकता है अगर आपका ब्रांड दिखेगा नहीं चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चाहे वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है चाहे वो न्यूज पेपर का प्लेटफॉर्म है तो उसमें अगर आ, जितनी अच्छी आप मार्केटिंग करते हैं उतनी ही आपकी सेलिंग जो है वो बढ़ती है क्रिएट ए ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ आयुर्वेदा पहले ऐसा ब्रांड बनाइए जिसमें आयुर्वेदा की झलक और दे आपको पढ़ने से ही लगे कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो इसमें चाहे वो नाम है चाहे वो लोगो है चाहे वो डिजाइन है दैट कन्वे द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ तो ऐसा एक ब्रांड बनाइए और ऐसा एक लोगो बनाइए जिसमें आयुर्वेदा की झलक डेवलप ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूड्स ए वेबसाइट सोशल मीडिया प्रेजेंस जैसा मैंने आगे बताया पहले बताया था आपको एंड पॉसिबली इवन फिजिकल रिटेल स्पेस तो ये चारी सारी चीजें अगर करते हैं तो आपको सफल होने से सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है डिस्ट्रीब्यूटिशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये भी बड़ा क्रुशल एक एस्पेक्ट है देखने के लिए डिसाइड हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट और सर्विस मान लीजिए ये डिमांड बड़ी होगी आप प्रोडक्ट दे ही नहीं पा रहे तो जब तक वो बिकेगा नहीं तो आपके पास उसका प्रॉफिट कहाँ से आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट की उतनी ही जरूरी है जितनी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं भी कोई गड़बड़ या रुकावट नहीं होनी चाहिए दिस कुड बी थ्रू ऑनलाइन सेल्स और फिजिकल स्टोर्स और पार्टनरशिप्स विद स्पास एंड वेलबिंग सेंटर्स और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सभी सभी जगह पर आपकी प्रेजेंस होगी तो वो ज्यादा अट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी educational content educate your customers about ayurveda if a person want your product first of all he must or she must knows that what your product contains so educate your customers about the ayurveda and your product provide information about the benefit of ayurvedic practice and how your products or services can support their health and well being I will not criticize the other pathies, but Ayurveda has a beauty that it uh, what you can say ये बीमारी को पूरी जड़ से खत्म करता है. It stops the disease. और फिर उसका फायदा क्या है कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी चीज के साइड इफेक्ट नहीं होते रोटी को भी थोड़ा ज्यादा खा ले तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते बट दे आर वेरी लेस लीस्ट साइड इफेक्ट विद आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों क्योंकि ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो क्रूड जो मेडिसिन है हर्ब है उनसे बनी होती है अगर हम कोई नेचुरल चीज लेते हैं तो वो चीज हमारे जो शरीर को कम नुकसान करती है रादर देन कि हम अगर केमिकल्स लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पैथीज दे यूज केमिकल प्रोडक्ट्स टू ट्रीट डिजीजेस बट आयुर्वेदा उसमें क्या है जो ज्यादा से ज्यादा दवाइयां यूज होती हैं वो कास्ट होती हैं जिसको हम हर्बल ड्रग्स बोलते हैं वो यूज होती हैं तो दे आर इन नेचुरल Uh, way which are used so this is the uh, key point of ayurvedic practice that 
दे हैव लीस्ट साइड इफेक्ट्स अगर एक बीमारी खत्म की ये नहीं है कि दूसरी को बढ़ा देगी या दूसरी शुरू कर देगी कईयों में यही होता है एलो, हम बीपी की दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर दी साथ में पैरों में सूजन आना शुरू हो गया शुगर की दवाई शुरू कर दी तो गुर्दों पे असर आना शुरू हो गया तो दीज आर द सम साइड इफेक्ट्स ऑफ अदर पैथी विच आर नॉट इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस तो कस्टमर एंगेजमेंट एंड सपोर्ट बिल्ड ए कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड आजकल तो ई कॉमर्स इतना अच्छा हो गया है आप एप्स बन गई हैं और कई तरीके हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और बड़े ई कॉमर्स मीडियाज हैं जिसमें आप एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड की एंगेज योर कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया न्यूज लेटर्स एंड इवेंट्स कोई ना कोई इवेंट्स रखिए उस अपने ब्रांड के रिलेटेड जिसमें आप कस्टमर्स को अपने बुला के या लोगों को जरूरी नहीं है अकेले कस्टमर्स को ही बुलाना है सभी को एवरी वन फ्रॉम द सोसाइटी ही और शी कैन इन ज्वाइन जिसमें उनको पता लगे कि आपके ब्रांड का फायदा क्या है आपके आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसके बेनिफिट्स क्या है आयुर्वेदा के बेनिफिट्स क्या है प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ये सबसे जरूरी चीज अगर आप ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है वो कस्टमर के साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कस्टमर का जो ध्यान है वो अपनी है वो और नहीं खींच पाएंगे तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड इनोवेशन स्टे अपडेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा आपको जो आजकल नया चल रहा है उसके बारे में सन चौहत्तर की बात कर रहे हो 2023 में कैसे को, कोई चीज बेचोगे आप लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं लेटेस्ट बीमारियां क्या हैं लेटेस्ट जो इनोवेशन uh, हो रही हैं वो क्या हैं और उसके अलावा डिमांड्स क्या हैं लेटेस्ट तो ये होनी चाहिए आ, आज की डेट में जो बीमारियां हैं दे आर रिलेटेड टू द लाइफ आज से दस पहले दस साल पहले जो बीमारियां होती थी, थी दे वर रिलेटेड टू द फिजिकल वर्क आजकल हमारे किसी के पास फिजिकल वर्क तो है ही नहीं है तो लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गया है लेट नाइट काम करना लेट नाइट पार्टीज और अदर थिंग्स खाने के लिए सॉफ्ट ये जो फास्ट फूड्स हैं जो हेल्दी फूड है वो तो कहीं गुम ही हो गया तो स्टे updated with the latest trends and research in ayurveda this might involve attending conferences workshops or collaborating with the experts in the field har jagah pe kuch na kuch ayurvedic workshops ya collaborations ya conferences hoti rehti hain so one should go in these conferences sabhi mein jaane ki zarurat nahi hai jahan jahan aap ja sakte hain aapko kuch na kuch naya kuch na kuch acha jo hai us field ke bare mein जानकारी मिलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व योर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स कॉन्टिन्यूसली इनोवेट कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को ये नहीं है कि एक बार एक प्रोडक्ट बन गया तो वो दस साल बाद भी वही प्रोडक्ट चलता रहेगा आपको उसमें इनोवेशन करने की जरूरत है आपको कुछ ना कुछ उसके लिए नया देना ही पड़ेगा <coughs> जैसे आप छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए आज से दस साल पहले जो टीवी आते थे वो कुछ और तरह के थे आज की डेट में एलईडी शुरू हो गई एलसीडी का जमाना भी खत्म हो गया टीवी की तो बात ही खत्म कर दी थी तो अगर इनोवेशन नहीं होगी प्रोडक्ट्स में तो उनकी जो सेल है वो डिग्रेड होगी होगी टाइम टू टाइम एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंसिडर द एथिकल एंड एनवायरमेंटल आस्पेक्ट ऑफ यूर बिजनेस आप ये जरूर देखिए कि आप प्रैक्टिस एथिकल कर रहे हैं आप कोई भी चीज ऐसी बना रहे हैं वो अनएथिकल तो नहीं है लॉज के अगेंस्ट तो नहीं है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने एनवायरमेंट को हरास तो नहीं कर रहे हैं उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं ये आस्पेक्ट जो है वो अपने बिजनेस में जरूर देखिए ये आपके लिए नहीं जरूरी है ये आपकी पीढ़ियों के लिए जरूरी है आपके आने वाले बच्चों के लिए जरूरी using sustainable and reasonable reasonably <coughs> sourced ingredients as well as ethical business practice can be a strong selling point 
अगर आप एथिकल काम करते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है बिजनेस प्रैक्टिस में नहीं तो जो आपके जो साथी हैं जो साथ में अलग से काम कर रहे हैं जो आप आपके बिजनेस राइवल्स हैं वो आपको बड़ी जल्दी नीचे गिरा पाएंगे द लास्टली टेक आउट मैसेज रिमेंबर एंटरप्रेन्योरशिप इन आयुर्वेदा रिक्वायर्स डेडिकेशन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड ए जेन्युन कमिटमेंट टू द वेलबींग ऑफ यूर कस्टमर इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अप्रोच इट विद रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल विजडम ऑफ आयुर्वेदा एंड वेलनेस टू अडॉप्ट इट टू मॉडर्न कंटेंट सो बहुत जरूरी है आपकी अप्रोच कैसी हो क्योंकि ये बहुत पुरानी साइंस है इसको आज के माहौल में ढालने के लिए आपको बड़ी इनोवेशन की जरूरत है लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे वो मार्वलस होंगे ये एक छोटा सा टेक आउट मैसेज और है आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप हम सोचते हैं कि एक पॉइंट से चले बी पे चले गए सक्सेस आ गई बट वट यू गॉड इट्स एक्ट एक प्रोसेस सक्सेस कहीं और ही होती है सो टेक केयर ऑफ दिस दैट यूर पाथ मस्ट बी स्मूथ और स्मूथ पाथ के लिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप स्मूथली अपने पाथ पे जाके अपना सक्सेस जो है अपनी अपने बिजनेस में वो पा सकते हैं सो so, यहीं पे ये जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन है आपके साथ वो खत्म होता है बहुत मजा आया आप प्रेजेंट करके क्योंकि बड़ी पीसफुल ऑडियंस थी और बहुत अच्छा लगा जय हिंद सर चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन है जी जी वन मिनट मैं देखता हूँ उस पर वासु टंडन जी इनका गुड आफ्टरनून सर व्हाट आर द पिटफॉल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योर्स एंड हाउ यू कैन ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बोला था सबसे चैलेंजिंग जो काम है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना उसके लिए सबसे जरूरी है कि यू मस्ट नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा तो सबसे पहली जो ऑब्स्टिकल पार करने वाली वो है कि आपके पास आयुर्वेदा के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो सारा काम ही बड़ा गड़बड़ है बाकी की चीजें तो दूसरे लोग भी मैनेज कर देंगे लेकिन ये चीज जो है वो और कोई आपके लिए मैनेज नहीं कर सकेगा तो अगर आपने आयुर्वेदा में वेंचर स्टार्ट करना है अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपने स्टार्ट करनी है तो यू मस्ट नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा वट इज आयुर्वेदा हाउ इट वर्क तो ये चीजें बहुत जरूरी है anyone who have any question
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਔਨ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੈਲਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖੀ ਆਪਕੋ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਣਨੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੇ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਜਾਈਏ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਸੇ जो 5 साल पहले कोई प्रोडक्ट चल रहा था आज नहीं चल रहा है उसका कारण क्या हुआ तो ये सारी चीज आ, आज की डेट में तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अगर आ, रिसर्च करते हैं आप घुसते हैं उसमें उसको सारा स्टडी करते हैं तो आपको बहुत से अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो पता लग जाएंगे और आपको पहले ही पता लग जाएगा कि किन-किन वीकनेसेस को आपने ध्यान में रखना है कोई भी मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें कोई भी वेंचर स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट स्टडी आपको पूरा जो होमवर्क है वो करके स्टार्ट करना है आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं तीन साल बाद आपको ये पता लगे कि मैंने ये ये गलतियां कर दी तो सारा पैसा तो उससे पहले अच्छा है कि आप पहले ही पता करें कि कौन-कौन सी गलतियां हैं जो मुझे नहीं करती हैं करनी है दूसरों ने की है और उनका ये हाल है ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ देयर ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥੈਂਕਸ 올 ਦ ਆਡੀਅנס ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੀ ਪ੍ਰੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੀ ਪਟੇਲ ਅਪੂਰਵਾ ਜੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੋਹਿਨੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਵਾਇਆ तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट होके मुझे लगता है कि यू आल्सो एंजॉयड द सेशन यस यस सर थैंक यू द सेशन वाज वेरी वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड शॉर्टली वी आर गोइंग टू शेयर योर अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन टू मोहिनी मैम एंड मोहिनी मैम विल डिलीवर इट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू